রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মঙ্গলবার সচিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পিওর সঙ্গে বৈঠকে আহ্বান জানান তিনি তিনি আরও বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহী বলে জানতে পেরেছেন তিনি অন্যদিকে পম্পেও বলেন সময় এসেছে দুদেশের সম্পর্ক নতুন করে শুরু করে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার ইরান সিরিয়া ইউক্রেন এবং ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে একটি অভিন্ন কৌশল খুঁজে বের করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার সতি শহরে পৌঁছান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও সেখানে তাকে অভ্যর্থনা জানান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ পরে দুদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বসেন দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুতে দুদেশের মধ্যে আলোচনা হলেও এতে প্রাধান্য পায় যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি দুদেশের মধ্যে যোগাযোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও এক বৈঠক শেষে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এ সময় দ্বিপক্ষীয় নানা ইস্যু নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দুই নেতা গুরুত্বারোপ করেন দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর বৈঠকে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে পুতিন বলেন তিনি বিশ্বাস করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী আর এ লক্ষ্যে এখন থেকে পারস্পরিক আস্থা আর সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ারও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে আমার মনে হয়েছে তিনি যে কোনো মূল্যে দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী এটা সত্যি পরিস্থিতি এরই মধ্যে বদলাতে শুরু করেছে আমি আশা করব দুদেশের সম্পর্ক নতুন করে শুরু করার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সংকট সমাধান এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস দমনে একটি অভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে দুই দেশ অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক নানা সংকট সমাধানে এই মুহূর্তে একটি অভিন্ন কৌশল খুঁজে বের করাটা দুদেশের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও এই বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন বলেও জানান তিনি উত্তর কোরিয়া আফগানিস্তান ইস্যুতে আমাদের নীতিগত অবস্থান এক হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে আমি আশা করব ঠিক একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পারস্পরিক যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আমরা এক হয়ে কাজ করতে সক্ষম হব প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও এই বার্তা দিতেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তবে দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দিলেও আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়া কোনো ধরনের হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলেও জানিয়ে দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কিন নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে স্পেশাল কাউন্সিল রবার্ট মুলারের তদন্ত রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সব ধরনের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়ায় এ বিষয়ে দুদেশের মধ্যে উত্তেজনার নিরসন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তীব্র উত্তেজনা চললেও যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি অন্যদিকে তেহরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে ওয়াশিংটনের নেই বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও রাশিয়া সচিতে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে বৈঠকে পম্পেও বলেন মার্কিন স্বার্থে আঘাত আসলে উপযুক্ত জবাব দেবে ওয়াশিংটন ইরানকে মোকাবিলায় মধ্যপ্রাচ্যে এক লাখ বিশ হাজার সেনা পাঠানোর পরিকল্পনার খবরকে ভুয়া বলে নাকচ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রাসেলসের একদিনের অনির্ধারিত যাত্রাবিরতি শেষে মঙ্গলবার রাশিয়া যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এ সময় দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি বৈঠকে ইরান বিরোধী পদক্ষেপে মস্কো সমর্থন চাইলেও ইরান নীতির প্রশ্নে রাশিয়ার কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পরমাণু সমঝোতা থেকে ওয়াশিংটন বেরিয়ে গেলেও এর প্রতি রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থেকে বের হয়ে মারাত্মক ভুল করেছে এ চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানাচ্ছি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীন চুক্তির প্রতি সমর্থন জানালেও যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে মাইক পম্পেও বলেন ইরানের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে যেতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র আমরা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছি না তবে তেহরানকে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই মার্কিন স্বার্থে আঘাত আসলে ওয়াশিংটন এর উপযুক্ত জবাব দেবে দেশটির নেতাদের কাছ থেকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ আশা করছি তারা হিজবুল্লাহ সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সহযোগিতার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে 
তেহরানের হুমকি মোকাবেলায় মধ্যপ্রাচ্যে এক লাখ বিশ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তুলে ধরেছেন ভারপ্রাপ্ত মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্যাট্রিক সানাহান নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈঠকের সময় সানাহান এ পরিকল্পনা তুলে ধরেন তবে নিউইয়র্ক টাইমসের ওই প্রতিবেদনকে ভুয়া আখ্যা দিয়ে সেনা মোতায়েনের পরিকল্পনা নাকচ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমি মনে করি এটা ফেক নিউজ অবশ্যই আমরা এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি তবে এখনই এ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করছি না আশা করি এ ধরনের পরিকল্পনা আমাদের নিতে হবে না যদি নিতেই হয় তাহলে বহু সেনা সদস্য পাঠানো হবে যার সংখ্যা এই মুহূর্তে বলা কঠিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠা সত্ত্বেও যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাল খামেনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন ট্রাম্প প্রশাসন ভালো করেই জানে এ ধরনের সংঘাতে লাভবান হতে পারবে না ওয়াশিংটন ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর একের পর এক তেহরান বিরোধী পদক্ষেপে ব্যস্ত ট্রাম্প প্রশাসন সবশেষ পারস্য উপসাগরে মার্কিন রণতরী মোতায়েনকে কেন্দ্র করে দেশ দুটির মধ্যে দেখা দিয়েছে চরম উত্তেজনা তবে দুই দেশের নেতাদের যুদ্ধে না জড়ানোর ইঙ্গিতকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা সংযুক্ত আরব আমিরাতের জলসীমার কাছে দেশটির চারটি বাণিজ্যিক জাহাজে নাশকতামূলক হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে ইরান যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার জন্য ইরানকে দোষারোপ করলেও তা নাকচ করে দিয়েছে দেশটি মঙ্গলবার নয়াদিল্লি সফররত ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারি বলেন পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন তেহরান এ ধরনের হামলা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ বলেও মন্তব্য করেন জারিফ গেল রোববার ইরান থেকে একশো পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ফুজাইরার কাছে চারটি জাহাজে নাশকতা চালানো হয় জাহাজগুলোর মধ্যে দুইটি সৌদি আরব একটি নরওয়ে এবং অন্যটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের বলে জানা গেছে ওই ঘটনায় এরই মধ্যে তদন্ত শুরু করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী কোন স্পন্সর ছাড়াই সৌদি আরবে চালু হচ্ছে রেসিডেন্সি গ্রিন কার্ড বুধবার সৌদি আরবের সুরা কাউন্সিল এই পরিকল্পনার অনুমোদন দেয় বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি বাংলাদেশিরাও এই সুবিধা নিতে পারবেন স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বিদেশি দক্ষ শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীরা এর সুবিধা ভোগ করতে পারবেন বিদ্যমান আকামা অবস্থায় রেসিডেন্সিয়াল পারমিটের জন্য একজন স্পন্সার বা নিয়োগকর্তার অনুমতি জরুরি নতুন ব্যবস্থায় এসবের দরকার হবে না তবে এ সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট ফি দিতে হবে দুই ক্যাটাগরিতে প্রেসিডেন্সি গ্রিন কার্ড দেয়া হবে একটি স্থায়ী এবং অন্যটি অস্থায়ী এর জন্য বৈধ অভিবাসী ক্রেডিট কার্ড হেলথ কার্ড এবং পাসপোর্ট থাকতে হবে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন দু বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যেই এ সুবিধা দিতে যাচ্ছে সৌদি আরব দর্শকের ফাঁসির দাবিতে মঙ্গলবারও বিক্ষোভে উত্তাল ছিল ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীর এদিন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর ওপর টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে নিরাপত্তা বাহিনী জবাবে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছড়ে বিক্ষোভকারীরা দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত হন অন্তত অর্ধশত অপরাধী সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন নিরাপত্তার স্বার্থে বন্ধ রয়েছে ওই এলাকার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরে তিন বছরের সংখ্যা লঘু এক শিশুকে ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে মঙ্গলবার শ্রীনগরে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে নিরাপত্তা বাহিনী এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুড়ে বিক্ষোভকারীরা এতে আহত হন অনেকে আজকে নারীরা কলেজে ঘরে রাস্তায় কোথাও নিরাপদ নয় আমরা ধর্ষকের ফাঁসি চাই এখানে বেশ কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি জনসমুখে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে বিক্ষোভের কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রীনগরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছে শিয়া সুন্নি ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল গেল আটেমে বিদ্যালয়ে প্রতিবেশীর হাতে ধর্ষণের শিকার হয় ওই শিশু রোববার জানাজানি হলে বিচারের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে জম্মু কাশ্মীর 
বর্তমানে চিকিৎসাধীন শিশুটির অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এর মধ্যেই উপত্যকার বান্দিপুরে আরেক নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় প্রশাসন অবশেষে তিন বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জোট সরকার গঠনে একমত হয়েছে সুদানের সামরিক কাউন্সিল ও বিক্ষোভকারীরা মঙ্গলবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে সামরিক কাউন্সিলের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসির আল আতা এ তথ্য জানান বলেন সুদানের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করাই জোট সরকারের প্রথম কাজ এদিকে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার ঘটনা অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে যৌথ কাউন্সিল সোমবার রাতে রাজধানী খার্তুমে বিক্ষোভরত সামরিক কাউন্সিল বিরোধীদের ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা হয় নিহত হন সামরিক এক কর্মকর্তা সহ অন্তত ছয় জন আহত হন অনেকে সামরিক কাউন্সিলের সঙ্গে বিরোধীদের ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে আংশিক চুক্তির খবরে এ ঘটনা ঘটে এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী জুড়ে রাস্তায় বেরিকেট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় যান চলাচল হামলার জন্য ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশিরের অনুগত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দায়ী করছেন সাধারণ জনগণ সাবেক শাসক ও সমর্থকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা দেশে স্থিতিশীলতা চায় না শান্তি নিরাপত্তা চায় না তারা সামরিক কাউন্সিলের সঙ্গে বিরোধীদের সংলাপকে মেনে নিতে পারছে না করণীয় নির্ধারণে পরদিন মঙ্গলবার বৈঠকে বসে অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক কাউন্সিল এবং বিরোধীদের জোট জিএফসিএফ হামলার জন্য বসিরের অনুগতদের দায়ী করে সামরিক কাউন্সিলও দীর্ঘ বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা জানান অন্তর্বর্তীকালীন জোট সরকারের কাঠামো এবং হামলার ঘটনা অনুসন্ধানে যৌথ তদন্ত কমিটি গঠনের কথা তিন বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জোট সরকার গঠনে একমত হয়েছি আমরা প্রথম ছয় মাসে যুদ্ধ সংঘাত বন্ধে বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তির জন্য কাজ করবে সরকার এছাড়া আমাদের একটা নির্বাহী পরিষদ থাকবে যা সামরিক এবং ডিএফসিএফ ঠিক করবে থাকবে মন্ত্রী পরিষদ সংসদের সাতষট্টি শতাংশ থাকবে ডিএফসিএফ এর বাকি তেত্রিশ শতাংশ অন্যান্য বিরোধী দলের আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে এই বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হবে খার্তুমে বিক্ষোভের ঘটনায় তদন্ত করা হবে খতিয়ে দেখা হবে কারা এ নৃশংসতার জন্য দায়ী আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় আনবো ইতিমধ্যে সামরিক কাউন্সিল ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে রুটির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ডিসেম্বরে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সুদানের দীর্ঘদিনের শাসক অমর আল বসির বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় সরকারের দমন পীড়নে হতাহত হয় অনেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগারোই এপ্রিল বসিরকে উৎখাত করে সামরিক